Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Phoenix Vlogs mit einem neuen Format Lustige Geschichten. Ich ja wie gesagt schon meinen Gaming-Kanal nicht dafür verwenden möchte, um solche Sachen zu machen, werde ich mit Phoenix Vlogs arbeiten und da natürlich jetzt so eine Geschichte in Zukunft öfter mal hochladen. Da es allgemein auch viel zu langweilig wäre, ich muss mit der Kamera, ähm, ohne Kamera aufzunehmen, dachte ich mir, ich nehme es mit Kamera auf, damit ihr auch sehen könnt, wie ich mich verhalte. Ich werde dann in diese Richtung gucken, weil ich den Text ja auch lesen muss. Ihr könnt mir natürlich auch lustige Texte zukommen lassen und diese kann ich dann auch vorlesen, wenn ihr möchtet. Und dann wollen wir auch nicht länger um den heißen Brei reden und direkt anfangen. Warum man seinen Hund nicht Sex nennen sollte. Jeder, der einen Hund hat, nennt ihn Bello oder Hasso. Um einen nicht so alltäglichen Namen für meinen Hund zu haben, habe ich ihn damals Sex genannt. Es war ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Als ich auf die Gemeinde ging, um ihn nach dem Umzug in mein, mit der Hundesteuer umzumelden, sagte ich dem Beamten, dass ich mein, meine Steuern für Sex bezahlen wollte. Er meinte, dafür gäbe es noch keine Steuer. Aber er ist mein Hund, antwortete ich. Er meinte nur, Beischlafen Tieren sei zwar verboten, aber eine Steuer gäbe es trotzdem nicht. Sie verstehen mich nicht, sagte ich. Ich habe Sex seit, seit ich neun Jahre alt bin. Da war für mich raus. Als ich geheiratet habe und in die Flitterwochen gefahren bin, habe ich meinen Hund mitgenommen. Da ich nicht wollte, dass uns der Hund nachts stört, sagte ich dem Mann an der, an der Hotel, am Hotelempfang, dass ich ein extra Zimmer für Sex bräuchte. Er meinte nur, dass jedes Zimmer des Hotels für Sex wäre. Sie verstehen mich nicht, versuchte ich zu erklären. Sex hält mich die ganze Nacht wach, aber, mein, aber er meinte nur mich auch. Eines Tages ging ich mit Sex zu einer Hundeausstellung. Jemand fragte mich, was ich denn hier wollte und ich sagte ihm, dass ich vorhatte, Sex in der Ausstellung zu haben. <lacht> Darauf meinte er, ich soll vielleicht meine eigenen Eintrittskarten drucken und verkaufen. Als ich ihm sagte, ob die Ausstellung im Fernsehen übertragen würde, nannte er mich pervers. Einmal war Sex krank und ich musste ihn beim Tierarzt lassen. Am nächsten Tag wollte ich ihn abholen. Ich komme wegen meinem Hund, sagte ich. Welcher ist es denn? fragte mich die Frau. Warum habe ich jetzt eine Männerstimme nach? Welcher ist es denn? fragte mich die Frau beim Tierarzt, während sie in der Kartei blätterte. Hasso oder Bello? Wie's, wie wär's mit Sex? fragte ich und bekam eine runtergehauen. Am gleichen Tag ist mir der Hund auch noch abgehauen und ich musste im Tierheim nach ihm suchen. Dort fragte man mich, dort, äh, dort fragte mich jemand, was ich wollte. Als ich ihm sagte, dass ich Sex suche, meinte er, wie wäre nicht der richtige Ort, danach zu suchen. Ich suchte noch die ganze Nacht nach ihm. Um 4 Uhr morgens fragte mich die po ein Polizist, was ich mitten in der Nacht auf der Straße suche. Ich sagte ihm, dass ich Sex suche. Er sperrte mich ein. <lacht> Bei meiner Scheidung wurde meine Frau und ich vor Gericht geladen, um unseren Habseligkeiten aufzuteilen. Natürlich wollte ich meinen Hund keinesfalls an sie abtreten. Euer Ehren, ich habe Sex schon bevor ich verheiratet war, sagte ich dem R Richter. Ritter, Richter. Na und? Ich auch, antwortete er nur. Aber meine Frau will mir Sex wegnehmen, beschwerte ich mich. Er meinte nur, das ist das, was wir alle bei einer, Sch was allen bei einer Scheidung passiert. Tja. Ja, das war die kleine Geschichte, warum man seinen Hund nicht Sex nennen sollte. Diese Geschichte findet ihr auf der Internetseite an Andinet. Diese werde ich einmal unten verlinken, damit ihr euch auch mal selbst da durchlesen könnt, wenn ihr Interesse habt. Da gibt es einige Sachen, außer, ähm, wie gesagt, Geschichten, sonstiges, Gedichte, Sprüche, Witze, etc. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, einen Kommentar unten reinschreibt, wie ihr die Geschichte gefallen hat oder ob ihr selbst Ideen habt, die ihr mir einsenden könnt. Äh, ja. Und abonnieren nicht vergessen. Phoenix freut sich auf jeden Fall darüber und ich natürlich mich auch. Ich natürlich mich auch. Ich mich natürlich auch. So, gut. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Eure Nivan von Phoenix Vlog.